Dua DJ yang sangat berpengaruh di skena musik IDM dunia resmi bubar. Dev Pang yang diisi oleh Thomas Bangalder dan Guy Manuel di Homem Christo telah berdiri sejak 1993. Ini dia anak Twitter banget ya, Bang Alter ini. Ah, total udah 5 album yang mereka buat. Ada Homework, Discovery, Human After All, Tron Legacy, dan juga Random Access Memory. Terakhir tuh Dev Pang sempat kolaborasi sama The Weeknd. Yang akhirnya ngerilis lagu, judulnya Starboy dan juga I Feel It Coming. I feel it coming. Nah semalam nih Dev Pang ini ngumumin mereka bubar lewat sebuah video yang judulnya Epilog Dimana Thomas ngeledakin dirinya sendiri Duar! Kalau di film gaya home harusnya tuh sedih, terenyuh, terus lepas topeng dan ngebiarin dirinya mati terbakar Tapi kalau di video ini justru home melanjut jalan sendirian ninggalin bank alter yang hancur berkeping-keping Apakah ini tanda-tanda home akan solo? Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Sebenarnya beberapa fans tuh udah memprediksi kalau si Dev Pang ini bakalan bubar hmm. karena si Thomas itu udah sakitin itu sejak 2002 hmm. yang bikin hmm. dia nggak bisa main DJ lagi. Tapi ya emang nggak ada yang ngira aja sih mereka bakalan bubar di awal 2021. Nah awal-awalnya nih Thomas sama Homem ini ketemu pas masih sekolah di Paris. Terus mereka main musik sama Lauren Brankovic yang akhirnya bikin grup musik bernama Darlin. Band tersebut ngerilis beberapa lagu bergenre garage rock di album kompilasi Inggris Shimmy's in Super 8 pada tahun 1993. Nah, mereka itu menyebut musik mereka adalah Dev Punk Trash yang akhirnya jadi inspirasi nama mereka. Tapi setelah rilis album, Darlin malah bubar nih. Lauren gabung ke band Indie Phoenix sedangkan Thomas sama Homem bikin Dev Punk. Dia anak ini banget sih berarti ya. Parah. Album debut mereka yang Homework sempat jadi landmark music dance saat itu. The New Web sama Davang itu jadi hits yang ngelambungin nama mereka. Hal ini yang ngebuat mereka bisa ngembangin genre French House ke panggung dunia. Nah, begitu mereka rilis album Discovery, disitulah posisi mereka sebagai produser semakin diminati di industri musik global. Gak cuma itu, lewat Random Access Memories, mereka juga ngantongin penghargaan Album of the Year di Grammys 2014. Nah, karena kehebatan mereka nih, akhirnya dilirik tuh sama rapper yang suka bikin kontroversi. Siapa tuh boy? Siapa lagi kalau bukan Young Lek? Bukan, masa Young Lek sampai internasional? Siapa tahu dia juga mau go internasional kan? Bukan, bukan. Maksudnya ini Kanye West. Jadi Kanye ngambil sampel Harder, Better, Faster, Stronger untuk single hitnya Stronger. Nah yang akhirnya Kanye itu ngerekrut mereka buat produksi 4 lagu dari album miliknya yaitu Yeezus. Total penghargaan Grammy yang udah mereka menangin itu ada 6 dari 12 nominasi. Mereka ini nih juga sempat terlibat dalam sebuah film sci-fi yang judulnya Elektroma pada tahun 2006. Filmnya tuh tentang ada dua robot yang nyamar jadi manusia. Nah mereka ini hebat banget loh. Sampai detik ini identitasnya tetap tersembunyi. Biasanya kan public figure yang awal yang ngerahasiain, ujung-ujungnya juga malah dibuka ke publik. Tapi kalau mereka sih paling beda ya emang. Konsisten, jaga identitas sampai akhir hayat. Emang ya konsisten itu adalah kunci. Buktinya nih ya mereka disegenin kan di skena music EDM dunia. By the way, Devang pernah loh ke Indonesia. Yang kapan? Lu nggak ingat waktu pembukaan Asian Games? Enek motor itu. Yang pakai ah. helm. Yo i. Goyang dayung. Waduh. <laughs> Bapak, saya nggak ngomong ya Pak ya. Oh iya. Maaf. Yang ini Pak yang ikutan yeah, Pak. Yeah. Ya mungkin ini adalah waktunya mereka untuk nikmatin hidup kali ya setelah 28 tahun berkarir tanpa harus mikirin tour dan juga bikin konten. Berarti sekarang nama mereka bukan lagi Devang. Apa tuh? Dah Bang. Aduh, ya yaudah. udah gitu maksudnya selesai. Skip skip. Katro. Katro jokes katro. Bubar bubar bubar. Bubar.